அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு கலப்பு பின்னத்தை எப்படி தகா பின்னமாக மாற்றுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ மூன்று ஒன்றின் கீழ் நான்கு அப்படிங்கிற இந்த கலப்பு பின்னத்தை எப்படி தகா பின்னமாக மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சென்ற எடுத்துக்காட்டு மாதிரியே ஒரு கேக்கை வச்சே இதையும் பார்க்கலாம் மொத்தம் இந்த கலப்பு பின்னத்தில் முழியின் பகுதியில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா மூன்று இருக்குது அப்போ மொத்தம் எத்தனை கேக் அப்படின்னா மூன்று கேக் இந்த ஒவ்வொரு கேக்கும் எத்தனை சம பகுதிகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பகுதியான நான்கு அப்போ இப்போ நான் ஒரு கேக் எடுத்துகிட்டு அதை நான்கு சம பகுதியில் வெட்டிட்டேன் இந்த மாதிரி எத்தனை முழு கேக்கு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் மூன்று முழு கேக் இருக்கு இது தவிர நான்கில் ஒரு பங்கு ஒரு பீஸ் மட்டும் இருக்குது இந்த முழு கேக்கில் நான்கில் ஒரு பங்கு இந்த பீஸ் மட்டும் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி பீஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு நாலு இதில் ஒரு நாலு இதில் ஒரு நாலு மொத்தம் முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு அதோட ஒரு ஒன்று அப்போ மொத்தம் பதிமூணு அதோட ஒரு கேக் எத்தனை சம துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கோ அந்த பகுதியை கீழே போட்டோம் அப்போ இதோட தகா பின்ன வடிவம் என்ன அப்படின்னா பதிமூணு பை நாலு இப்போ இதை எப்படி ஒரு எளிய கணக்கு மூலமாக பார்க்கலாம் இந்த மொத்தம் எப்படி எத்தனை முழு கேக்கு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இரண்டு அதை நான் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அதோடு அந்த தகுப்பின்னத்தையும் கூட்டி எழுதிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு முழு கேக்குலேயும் எத்தனை சம துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா மூன்று சம துண்டுகள் வெட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த மூணாவது கேக்கில் மட்டும் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட்டும் எடுத்திருக்கோம் ஆனால் இந்த ரெண்டு கேக்குலேயும் மூன்றுமே நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதனால் இந்த ஒன்றை மூன்று பை மூன்றுன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் இந்த ஒன்றையும் மூன்று பை மூன்றுன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் ஒன்று பை மூணு அப்போ இங்கே பகுதி அனைத்தும் மூன்றாக இருப்பதால் தொகுதி அனைத்தையும் இப்போ நம்ம கூட்டணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏழு அதே பகுதி மூன்று அப்போ இதோட தகா பின்ன வடிவம் என்ன அப்படின்னா ஏழு பை மூணு இப்போ இதை ஒரு எளிய முறையில் எப்படி போடலாம்னு பார்க்கலாம் நம்மள்ட்ட இருக்க மொத்த முழு கேக் ரெண்டு அது ஒவ்வொன்றும் எத்தனை சம துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மூணு அப்போ ஒவ்வொரு கேக்லேயும் மூணு பீஸ் இருக்குது அப்போ மொத்தம் ரெண்டு முழு கேக் இருக்குது அப்போ மொத்தம் எத்தனை பீஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இது ரெண்டையும் பெருக்கம் அப்போ மொத்தம் ஆறு அது தவிர மூன்றில் ஒரு பங்கு இங்கே ஒரு பீஸ் இன்னொன்று தனியாக இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்கி வர்ற விடையோட இதை நம்ம கூட்டணும் அப்போ மொத்தம் எத்தனை பீஸ் இருக்கும் ஏழு பீஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேக்கும் எத்தனை சம துண்டுகளாக வெட்டப்பட்டிருக்கு மூன்று சம துண்டுகளாக அதனால் ஏழு பை மூணு சரியா நன்றி